大家好，我是秋平。之前我们在很多影视剧中看到这样一种职业，叫做摸金校尉，相信大家都有所了解。传说呢，这是当年曹操为了盗墓而成立的一支队伍。在一千七八百年前的东汉末年，三国时期战乱比较多，曹操呢为了筹集军饷，就专门成立了这样一支队伍。当时呢，盗掘了很多陵墓啊，基本上是汉朝的那些诸侯王墓。据说曹操盗掘的第一座墓是在芒砀山的一座王陵。按照一些资料记载，挖出来的财宝是数不胜数，可以供养曹操的军队三年。这个数据就不得了了，证明墓主人身份肯定是不一般。今天我们就来了解一下这个墓主人到底是谁，为什么会有这么多的财宝，以及呢，我们来探讨一下曹操是不是一个盗墓者。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。芒砀山就是山不在高，有仙则名的代表。自古以来为华夏名山，和中国历史上的很多名人紧密的联系在一起。在上古时期，皇帝呢曾到芒砀山巡视，蚩尤也在此活动。特别是汉高祖刘邦曾在此斩白蛇起义，相当于汉王朝的江山从这里开始。在汉文帝时期。来到这里建汉高祖庙，并亲自拆祀祭祀。大概说起来，是从有文字记载以来，芒砀山这里发生了无数的故事，历史上无数的名人都在此留下了痕迹。据说李自成也来过芒砀山。既然历史上这么多有名的人物来过这里，可以证明芒砀山是一个风水好的地方，从而呢，历史上也有很多名人葬在这里。今天我们来看的就是一座王侯墓，梁孝王刘武的陵寝，在这个台阶上还弄了一些壁画出来，这明显是一个皇帝在张开双手拥抱他的天下，应该算是汉武帝了。秦皇汉武，这是中国早期杰出的两位皇帝，因为我们等一下看的那座陵墓呢，也是属于汉朝时期的。尽管说刘邦是汉朝的开国皇帝。他的知名度远远没有汉武帝那么高。我们等一下要看的那座墓主人是刘邦的孙子，梁孝王陵寝遗址。梁是梁王，孝是他去世后的谥号，在生前是称之为梁豪，死后呢被称之为辽孝王。那么他的地宫就在那一座山里面。称之为崖壁墓，也可以是阴山为陵。你像我们熟知的满城汉墓，以及龟山汉墓，还有今天看的梁孝王的墓，都是在那个山里面开凿一个地宫出来的。下面可以看到有很多建筑遗址，这个就是以前他陵区的附属建筑，和我们在陕西看到的西汉帝陵有很多附属建筑一样的。这一个陵园遗址呢，基本上是仿造。梁孝王生前的那些使用的地方来建造的，有寝殿、便殿、刨除等等，就是主人生前是什么地位，享受什么待遇，他死后呢也是一样的。整个这个遗址大概南北长一百一十米，东西宽五百米，这个面积啊非常大了。在当时还有人在这里守卫着，一直到西汉灭亡，这里就没有人守卫了。现在就准备去这座地宫里面地下宫殿看一看。梁孝王的是在这里，猜一猜他的夫人在哪里？我们转一下，在这一块，这个应该是现在发现最大的诸侯王陵园寝了。西汉时期的墓葬都是这样的，不管是帝王还是诸侯王，都是同营不同穴。我们前段时间看的那个龟山汉墓啊，它是在这样一座山里面挖的地宫是连接在一起的，而这一块完全是隔了一两百米。在这里看到有很多石头，那就证明这座诸侯王墓，它也是在石山里面开凿的。先看那个王陵，后面再看王后陵。据说王后陵比这个陵墓还大。这就是梁孝王墓的平面图。大家发现没有？这座墓的有一个独特之处，就是它这里有一个回廊，回廊每个角有一个呃房间
，这个是比较独特的。整体的布局有点像那个甲字形，因为西汉时期的墓葬嘛，我们如果看过帝王陵，它很多是甲字形，或者是这样的深字形。有些是一条墓道，有些两条墓道，有些甚至可能是四条墓道。四条墓道的一般是帝王陵。这里有个耳室比较独特啊，一大一小，不知道是为什么。等一下我们进去看，那这个就是墓道了。整体这个地宫从这里开始大概是六十多米，这就是墓道口。我们准备进去了。汉梁孝王刘武陵，这个人呢是刘邦的孙子。汉武帝的叔父啊，他生活的年代刚好处于文景盛世的时候，从而他的这座陵墓建设的是富丽堂皇、规模宏大、结构复杂，总的面积大概是七百平米，容积呢两千八百余立方米，长度大概是六十米，宽呢三十米，里面呢有墓道、车马市、甬道、墓室、回廊、排水设施等组合而成。那么我们现在看到这个墓道，大家发现没有，是一个拱形。这个拱形呢，跟我们在明清看的时期又不一样。如果是倒过来的话，就有点像一个 U 型。那么它这种建筑布局啊，可以说是打破了我们的建筑史上一个传统认知。为什么这样说呢？因为按照我们国家建筑史专家考证认为一样，这种拱顶的建筑啊，大概是汉武帝。当上皇帝之后，打通西域，从那边传过来的。而这个梁孝王，而这个梁王去世的时候，汉武帝还没有登基。那么算起来，这个拱形的建筑比那个从西域传过来长了很长时间，从而呢，这就把我们这种建筑史往前推了。这也是中国建筑史上一个巨大的改变、巨大发现。墓道走完，这里就有一个大门，不知道以前有没有啊？反正现在是有的，过去之后就相当于是甬道了。大家发现没有？这个比我们之前看那个龟山汉墓更大一点。龟山汉墓呢是平的进去，而它这里呢是跟我们在明清看的那种帝王陵、地宫一样，从上面然后有一个坡道下去才进入地宫。在墓道的尽头，甬道的起点，这里有两个耳室，这还是比较少见的。这是叫做车马室。这里放了几匹马，大家看到没有？也是四匹，跟那个龟山汉墓一样。这是由于他的身份是诸侯王，天子驾六，诸侯驾四，那么马呢必须是四匹，不能逾越啊。现在我们就去下面看一看，这里啊又出现一个跟我们在龟山汉墓看到一样的谜底，这个墙壁是非常光滑的。那么，在差不多两千多年前，古人是如何打磨这个墙壁？这上面有一些裂缝，这个不知道是什么时候弄的。反正，在以前呢，很多建筑谜底到现在也无法解释。你像我们在龟山汉墓总结起来有七八个谜底，那么这个地方不知道有多少个谜底啊？你看，从上面到下面全是很光滑的。快到那个甬道的尽头，这里又两个耳室，啊，这里应该是属于武器库，收藏兵器。因为在那个时期，皇帝、诸侯王他都有自己的部队，那么自然而然有武器的。按照《史记·梁孝王世家》记载，梁孝王居天下肥沃的地方，就是他管辖的地方啊，是比较富裕的。为什么？这个就有一个说法，因为汉景帝当时他是准备削藩，那么作为他的弟弟呢，肯定是他需要拉拢的，从而呢他就把好的地方给他，让他做第一道防线一样的。在对面呢就是练兵室，展示的是梁王生前时期的一些部队，这个是一些兵马俑，当然这个是复制的。为什么这里会复制呢？因为在离不远处有一个徐州楚王陵，当时发现的时候，他的地宫里面就有兵马俑。那么，那个人的身份还没有梁王高，那肯定呢，这里也有那个兵马俑。那么最独特的这里是哪一点呢？我们看。
它这个顶部啊是凹凸不平，但是如果我们往过来看一点点，这边就很平整了。其实在这里就明显感受得出来，这一块是当时呃仔细开凿的，而过去一点呢就是赶工或者不知道什么时候开凿的。为什么会这样说呢？出现这种情况有两种说法，第一就是梁孝王去世的比较突然，陵墓呢还没有完全的修建完成，因为他是突然暴病嘛，六天之后就去世了，很快，从而呢就会出现这样的局面。还有一种说法呢是，这座陵墓啊是曹操盗掘的，到现在一千八百来年。那相当于整个地宫敞开的话，就差不多一千八百年。在这个时间里面呢，历朝历代有人可能在里面生活，因为我们可以看到有烟熏的痕迹。特别是在上个世纪啊，这里作为防空洞，那么附近的村民呢，可能都会躲避到这里来。空间不够的话，就可能进行那个扩建了一点。大家觉得是哪一种呢？我猜想啊，第一种的话应该更符合实际。这里兵马俑确实挺多的，有这种兵马俑，其实就代表了主人身份的高贵啊。我们如果去看那个汉景帝的陵墓啊，他也有兵马俑。其实，在秦汉时期的帝王基本上都会有的，只是多少的问题。原本的耳饰是到哪里呢？这一块，从这边过去很粗糙，从这边过去也是很粗糙，这样的话就比较明显了。继续往前走，去看看那个主墓室。刚才在这里碰到一位导游在给其他人讲解，我问了一下他，就是说这个甬道和墓道以前有没有什么东西？他说。以前呢，里面也是布满了那个石头，和我们在龟山汉墓看到的一样，叫做塞石。这里还更多，因为更宽敞，高度更高。等一下我们去这个王后陵，可以看到一些塞石的展示。在甬道的尽头是主墓室，高度差不多四米，明显的可以看到四面的墙壁也是非常光滑。先开凿，后面经过修缮。也是一样的道理，不知道怎么操作的，是地宫里面最大的一个房间，象征梁王生前礼政会客的朝堂前殿，前朝后寝嘛，在封建社会，不管是帝王还是诸侯王，都遵循这个原则。那么在两侧呢，还有很多小房间，那基本上也是称之为耳室。如果是在明清的帝王陵啊。它这里应该是放置的棺椁，不过呢，在诸侯王西汉时期，往往是不一样的。我们看了龟山汉墓，甚至说我了解了一下满城汉墓，他们的棺椁啊，都会放置在中室的两侧。这个不知道是什么原因啊。我们先看看吧，这里是梁孝王的一个雕像。西汉时期的一个大的诸侯王啊，他呢其实比较幸运，但是也很悲惨的、啊，被忽悠了。在七国之乱之前，汉景帝准备削藩的时候，就跟他说啊：“我们兄弟呢合作起立断金，等后面去世了，我就把那个皇位传给你。”这个梁孝王啊，就信以为真。后面七国之乱发生之后，他呢是属于那个关中的门户，那些刘辟啊，那些诸侯王造反要进入长安，就必须通过他这里。那他作为皇帝的弟弟，他想着这以后的江山都是我的，我肯定要拼命的阻挡。于是呢，在这一块阻挡了那个叛军三个月，结果万万没有想到啊，七国之乱平定之后。他的哥哥汉景帝立马立了刘荣为太子。为什么立刘荣呢？在历史学界有一种这样的说法，就是为了打消他的那个念头
，刘荣呢是汉景帝推出来了一个挡箭牌一样的，这个梁孝王就闷闷不乐，他做出了一件很荒唐的事情，派人刺杀了当时的大臣。后面被发现了嘛，汉景帝认为他是弟弟，就没有很好的处罚他，把他打肥，来到这个梁国了。没过多久啊，他就去世了。所以这个人呢。你说幸运吧，也幸运；悲惨也确实悲惨，被他的哥哥忽悠瘸了，就跟那个朱棣忽悠朱权一样的。在这个旁边才是当时安葬梁王的棺椁地方，这里属于棺藏了。现在这里应该是很潮湿，因为一直有水滴下来。整个这个地宫里面看到的还是有比较多的水的，不过当时他们。开凿的时候也考虑到了排水系统，很多地方都有凹槽。你看这里有凹槽下来，这一块呢像不像我们平时看到那个水渠啊？它这里就是地宫里面的排水系统，一直这样延续过去，最终流落到这个山体，包括这甬道呢也有凹槽这样流过来。反正我们看了所有的这种地宫，它都是有排水系统的。再看一看这个放置棺床的位置，那么其实这里应该算是代表主人的卧室、休息的地方，里面还有个小房间，是他洗漱的地方。现在这里看起来是空空如也。那么在安葬的时候，梁孝王应该是身穿金缕衣的。正常来讲，他是穿银缕衣，可能是汉景帝啊为了照顾他，特意批准了只有帝王才能使用的金缕衣。后面由于这座墓被盗了，同时呢，地宫打开了一千七八百年，里面肯定是没有了。旁边是我们俗称的客厅、卧室、客厅，这样是不是切合起来了？这个地宫本身就是仿照主人生前居住生活的地方来建造的，这样就能够解释棺椁为什么放在侧边，而没有像明清时期棺椁放在后室。我们看西汉这个地宫，它的区别不光是跟明清有很大的差别，就算是唐、宋都有很大的区别。我们去看唐朝那些公主陵、王爷陵，它地宫一面积没有这么大，二是呢也没有这么多房间。这样算起来，西汉时期的陵墓还挺有特色的。在西汉的这些陵墓里面。它有很多小房间，我们称之为耳室。每一个里面呢，在当时都摆放了物品，比方说有放置金银的，有放酒的，有放衣物的，甚至有一些是做厨房的。可以说，主人生前所有的必备品在地宫里面同样有。汉朝是讲究厚葬，基本上会在陵寝里面放很多财宝，这就导致了。汉墓啊，经常会遭受盗墓贼来。我们说的汉墓十室九空，就是这么由来的。在这个地宫里面，有一个比较独特的地方，有回廊，我们常说的“回”字形，把那个主墓室包围起来了。我们这样就看得比较清楚。那一个位置就是我们刚刚看的主墓室。这是比较少见的，反正我也是第一次见，并且呢，在整个回廊四个角有四个房间，储存东西、陪葬品的地方。其实呢，也就是可以证明他以前有隔板，可能这个回廊里面当时都放了很多东西。在当时，梁国本来就是一个富饶之地，他去世之后，肯定很多。金银被放进来，还有资料记载，当时汉景帝给梁王的金银陪葬品达到了四十万斤。我们在这里又看到一个比较有意思的，这里跟我们在归葬汉墓看到一个出水池一样，是不是？那边都是有水从那边流下来，通过这个管道地下那个通水措施。流到那个山体里面去，从而使整个地宫呢不会积水，并且啊，在这里我们明显看得出来，这里开凿感觉有点粗糙。
就证明这个地宫还没有完全完工的时候，梁王就去世了。那么这个回廊到底是什么含义呢？它其实是仿照墓主人生前所居住宫室布局建造的，因为在以前嘛，风吹日晒。他宫殿也有回廊，那主人在整个宫殿里面行走的话，就不会遭到雨淋。他这里的功能也是一样的，意思是说，那主人在这里呢，可以沿着这个回廊行走，是不是设计的很巧妙啊？都是遵循了“视死如是生”的道理。刚刚我们说的这个地宫里面陪葬的黄金大概有四十万余斤，这个是根据《史记》记载来的。这只是说的金银，其他的财宝还不算在内。也就是说，整个地宫里面，当时算起来可以说是堆满了金银财宝。《史记》都明确记载了，这个梁孝王的地宫里面财宝无数，那么肯定会遭到盗墓贼的注意。一直有说法，这个墓呢是被曹操成立了专门的队伍，把它盗掘了。这个梁王的地宫，我们就差不多看完了。现在我们来说一说，他到底是被谁盗掘的？按照一直的资料记载，这个梁王的墓是曹操盗掘的第一座墓。据说当时里面的陪葬品被曹操拿走之后，可以用他的军队三年。那是否真的如此呢？按照我个人猜想啊，这座墓呢，应该不是曹操盗掘的。为什么会这样讲呢？因为按照史料记载，第一次出现曹操盗掘这个梁王墓的时候，是当时官渡之战之前，袁绍的一个手下写了一个讨曹操的喜文，说他盗掘了这个陵墓，从而说要讨伐他，这是理由之一啊。但是这个经不起推敲，有几点：第一呢，从古至今呢、啊，盗墓这个是极其，呃，破坏性非常大的。就不管是上到皇帝，下到老百姓，都是坚决反对的。曹操当时是作为东汉时期的官员，应该说是丞相，他盗掘自己朝廷这边的那个陵墓，这应该是不太现实。因为你如果真的到这个墓被大家发现的话，他是会被所有人透气的，就连他的手下都不会再跟随他了，因为这是一个毫无底线的人。这是一点，还有一点呢。当时刘备嘛，作为中山靖王的后代，如果说曹操真的盗掘了这个汉朝诸侯王的墓，甚至说皇帝的墓，那刘备不可能不站出来。他自诩为那个汉朝的后代，包括其他的一些军阀啊，打着为那个。西汉那些诸侯王报仇，也会讨伐曹操，但是都没有。从始而终，都是只有那个袁绍的手下写的那篇檄文，刘备根本就没有提这个事情。从而综合这几个因素，从而我感觉曹操应该是没有盗掘这个梁王的墓。那么为什么会出现这种情况呢？这是因为啊，在很多时候那些演绎，呃，或者民间传说。把曹操弄成是奸臣，他家族篡汉了，从而把他的那个一些东西加到他手上去了。其实呢，那个曹魏得天下，他是正常的途径，不管他用了何种手段，他起码是善让的。你如果要这样说的话，曹操他们家族篡汉，那刘邦还灭了秦国呢，把咸阳攻打下来了，是不是？所以我觉得这个有点不太可信。那这个梁王地宫我们又看完了，现在我们准备去看一下他的王后陵，据说比这个还大，还更好看。这座墓非同一般呢、啊，因为有一个称呼“天下第一十四墓”，就是它里面的面积非常大，是我们现在发现最大的一座。它的长度达到两百一十米，宽度最宽的地方七十多米。大家想一想，什么概念？比旁边的王陵大得多得多。它里面呢有两条墓道，三条甬道，也是比较特殊的。现在准备去里面走一走，看一看。已经来到了王后陵的前部，这一块呢叫做前庭
露天开凿的，底部呢呈凸字形。在发掘的时候，整个这一块呢全部是用那个筛石、封填，在上面呢有少量封土。那么这一块呢，就是主人那个迎接宾客、停放马车的地方，就是从这个下面到上面，全部是用石头塞满了。这座陵墓应该修了挺长时间的。这座墓被发现其实挺凑巧的，在当地一直有传说这里有一座古墓，但是没确定是什么人。后面在上个世纪呢，这里应该是开垦石头，炸出了一个大坑，后面才发现这里是一座千年古墓。在旁边呢有两个小房间，这个是车马室。当时发掘的时候发现了一些马皮的骸骨，这应该是当时用那个活马那个殉葬的、陪葬的。两个马室啊，都是两匹马，缘由我们之前也解释过了，这是女主人的体现。摆放在门口的应该是当时以前的山石。整个这个潜艇，包括墓道、甬道，当时都塞满了这些石头。这是当时发现的图片，看得非常明显清楚了，全是石头堆砌而成。在当时还采取了起重机来运载这些石头。我们想一想，在两千多年前没有这些设备，这些石头是怎么弄的？明显的可以看得出来，全部封住了。真的是佩服以前的。人们的技术啊，这是清理之后的一部分。刚刚看到那个车马室，左边往前走就是墓道。来看一看这座墓穴的平面图，非常长啊，两百多米。主要呢是这个房间非常非常多，按照资料记载有三十多个房间，这非常少见了。面积一千六百个平米，也是太大了。我们在这一块。看这个平面图就能够感受到这个王后陵的规模之大，也是我迄今为止见过最大的一座地下宫殿陵墓。它是国内目前发现同类型规模最大的汉墓，被称之为“天下十世第一陵”。一样的，非常光滑。这个感觉比那个梁王的陵墓都更光滑。就体现了一点呢，梁王的墓，它建起的时候应该说是比较赶工，后面还有一些比较粗糙，而这个王后墓呢，就修建了很长时间，基本上修建是完成了。说的通俗一点，就是这个王后她的寿命比较高，一直等她去世的时候，这个陵墓其实是已经修建完成了。那么，在这个甬道旁边呢，也有很多耳室。一开始也是属于车马室，和外面的火马不一样。这些小房间里面摆放的是陶俑、兵马俑等等。大家仔细看看，这个耳室是不是非常精细啊？感觉完全是用机器打磨过的一样。在这里，我有一点搞不明白的就是，它。两个耳室是相连接的，并且还有台阶上去，这是我搞不懂的。这种形式我只在长江边上的崖墓看到过，而像两个耳室连接在一起并有台阶的汉墓，我是第一次见。继续往前走，在甬道两侧是有很多小房间的，里面的物品当时基本上是车马、武库等等。最核心的金银、其他陪葬品都是在里面的小房间。这一个看得比较明显的话，就是武库摆放了很多兵器，这应该是西汉墓志的一种形式。在一号甬道的尽头，就是来到了第一个比较大的房间，它是叫做东宫，主要是根据当时塞石这里写了一个“东宫”字样，就推测出来。那么这个就我们常说的前殿，在这里呢。也可以称之为钱塘，是仿照地面建筑的，是主人用来接待宾客、宴请宾客的地方。你看，这里还有一些桌子，这应该是当时的那种生活用品等等。在当时发掘的时候，这里发现了一些陶片、瓦片等等。我一开始以为这座王后陵没有被盗，来到这里面呢，才发现
，王厚林同样也是被盗，而且呢是比较严重。据专家推测考证，在当时这个东宫里面，应该还有一个木构建筑，就跟我们说的房子一样的，但是经过时间的悠久啊，已经没有了。这些是西汉时期的一些桌子样式，那个时期做跟我们现在不一样。到了唐朝那个时期都是跪坐，在这个东宫的东北角，还有一个小房间，这里呢是叫做厨房，在以前呢叫做东房或者东厨，因为在封建社会，什么方位建造什么房屋都是有规定的，并不是随便建的。在墓里面的厨房肯定相对来说就比较小了，这主要是放置一些厨房的用具，这个也是考古专家推测的啊。它每个耳室的功能都不一样，有些是放衣服的，有些是放酒的，有些呢是放金银财宝的。像这个推测呢，应该是放酒的，它刚好是在那个东宫的旁边嘛。在当时，基本上每个房间都摆满了。这里呢是一些礼器、婚丧嫁娶使用的东西，特别是看到墙上面还有一些小凹槽，相当于当时也是有阁楼一样的，分了好几层，可以想象的出来，不管是梁孝王还是这个王后林，当时墓室里面是堆满了金银财宝，这些肯定也是复制的，在当时应该是用金银做的，属于礼器的一种。这一路都能看到耳饰了，太多太多了。这座地宫整体布局跟梁王的大同小异，只是说规模比它大，房间比较多。这个甬道的尽头同样是有回廊的，它这个回廊比我们刚才看的还更宽广一点。在回廊起点的这里啊，有一个房间，这里啊叫做壁柜，是一个长方形，意思是。主人当时秘密珍藏物品的地方，我们现在可以说是密室或者是保险柜吧。不过当时发掘的时候里面没有文物，很有可能呢被盗了，因为这里是存放珍贵的物品，盗墓贼肯定会把这些地方的拿走的。你看看这个回廊宽度的话，差不多有两米多。在梁王陵回廊是包围了主墓室，同样这一块的回廊也是。包围着主墓室，这里呢是叫做西宫，前朝后寝吧。刚才我们看了前殿，这里呢就是他生活安息的地方，寝宫所在地。中间呢也是王后的那个塑像了。大家先看看，他这个额头上面是不是有一个东西啊？像激光一样的。大家猜一猜，这个是干嘛的呢？这座墓啊是坐西朝东，这样算起来的话，早晨的第一缕阳光通过这个甬道照射进来，就能够直接到达这个眉心。这个是不是很有意思啊？第一缕阳光就跟那个武道山的金顶还有故宫的那个第一缕阳光照射进来是一样的意思。在这里就发生了一个巨大的疑问。当时的工匠是怎么确定这个位置，以及怎么样把这个甬道的坡度设置的刚刚好，到现在也无法解释啊。其实我站在这个地方，基本上都能够看到我们刚才的那个墓道路口，设计太精妙了。按照现在的技术，要设计成布局成这个样子，都需要花费很长一段时间。而在两千多年前就已经实现了，所以说我们真的经常得佩服古代工匠的技术，确实厉害，让人大开眼界啊！在主墓室旁边也有很多小房间，这一块是主人生活的地方，那么放置物品是最重要的，也是主人日常使用的。比方说衣帽间，那这边属于他的那个沐浴室，还有洗漱的地方。最中间还有个凹槽，意思是说地漏水流下去，跟我们现在的浴室差不多。这里摆放的这些瓶瓶罐罐是为了展示用的。再往这边走是厕所，保存完好的十字坐便式厕所。
一眼望去，大家看看是不是很形象啊？这就是两千多年前的厕所，整体的话跟现在其实区别不大，只是说材料不一样。在其他地方，我们看到的是仿造的，而在这里看到真实原版的，太有意思了。在这个石头上面还刻画了一些东西，凤凰等等，看得出来，古代很多生活方式跟现在其实是一样的。我们回到主墓室这里，这边的布局跟刚才看到的梁孝王陵是一样的，中间是主墓室，也是属于客厅、大厅。旁边呢是他的卧室，去世之后就安葬在这里。什么原因？为什么跟明清时期的区别很大？我们刚才也解释过了，世事如是生嘛。在这里比较特殊的是，主人下葬的时候身穿金缕衣。正常来讲的话，他的身份是不能穿金缕衣衣的，只能穿绫缕衣衣。不过呢，由于他是梁孝王的王后，去世的时候又是高龄。当时是汉武帝当政的时期，就特别允许他身穿金缕衣下葬，这个是非常珍贵的。我们现在发现，身穿金缕衣的墓葬其实不是太多啊，好像是七个地方嘛，具体我忘记了。主要是在河南、江苏、河北、安徽、山东等地的那个西汉墓葬发现。那么什么是金缕衣呢？这个金缕衣衣是。皇帝和高级贵族死后穿用的一种衣服吧，外观与人体形状相同。金缕衣是最高等级，还有银缕衣、铜缕衣。如果皇帝没有同意，一般的王侯只能身穿银缕衣。金缕衣呢，是用金线把玉片串联起来，穿在人身上；银缕衣衣是用银线，这就是等级的象征啊。在汉朝的时候。人们十分相信玉能够保持尸骨不朽，更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。玉衣的使用资料记载大概可以追溯到东周时期，到三国曹丕下令禁用玉衣，大概是流行了四百来年。这些基本都是皇帝、王侯、将相使用的。我们现在全国共发现的玉衣大概是二十余件。总共的御医是二十多件，金缕衣其实不多啊。河北的满城汉墓出土的两件金缕衣是发现年代最早的，徐州楚王陵出土的金缕衣是制作最精美的。当时满城汉墓的那件金缕衣是用一千多颗金丝，将两千四百九十八个大小不等的玉片，由上百个工匠花了两年的时间完成。当时出土的时候。轰动了国内外的学术界、考古界。总体算起来，这座地宫里面、地下宫殿里面建设的确实是非常豪华呀。我们现在看起来是空空如也，其实按照当时来讲，豪华程度、奢华程度呢，可以说是让人瞠目结舌。这座地宫里面很好玩的东西挺多的，刚才看到那个激光、太阳照射，还有厕所。在这里呢，同样还有两千多年的冰箱，就在前面，而且还挺大的。你如果没有说冰箱，大家觉得这个是什么？这就是两千多年前的冰箱啊！当时主人去世之后，墓里面单独设计了这样一个，真的是主人生前有什么待遇，在死后呢，全部。照搬到地宫里面来了。当时他们摆放冰块，可能是从这里下去，然后有个通道，刚好可以放进来。从这边过去，然后从这里那个进来，设计的都是挺好的。我们又回到回廊了，在这边呢也有个通道。我们在龟山汉墓是叫做寻夫道，这里呢叫相思道。因为汉代是讲究同营一学的葬制嘛，两个人分开安葬，中间呢要开一条通道出来，这就叫相思道或者是寻夫道。这里叫相思道呢，是由于它通往梁王的那一边没有开通，那自然而然的话，只能叫相思道了。
，寻夫道是两者连通了。这可能是那个王后她去世的比较突然，没来得及修好，从而呢，这里呢没有打通。在这个地宫的墙壁上面发现很多这些凹槽，不知道是干嘛的，都是不规整的。难道是那些榫卯结构用来拼装东西的吗？搞不懂啊，因为这个完全是人工故意开凿的。有知道的可以说一下。在西宫的后面是第三条甬道，在这里就可以看到很多石头了，这些就是塞石，当时呢把这个甬道塞满了。看起来是比龟山汉墓的小一点，当时全部堆放满了。盗墓贼也厉害啊，在这样严丝无缝的通道里面都能进来。有这么多塞石，盗墓贼的实力应该是非常大，人应该也是挺多的，要不然一两个盗墓贼是不可能把这些塞石弄出去的。在这条甬道两边呢，也有很多耳室，主要也是车马室，还有其他一些，都差不多。很多耳室的功能已经不知道是什么了，因为历史太悠久，里面呢没有发现痕迹。当时里面是有积水，从而呢也推算不出来到底是干嘛用的。这两座地下宫殿就基本上看完了。和我们之前看的明清地宫真的是差别比较大。以前以为明清那些陵墓地宫是比较宏伟、比较奢华豪华，来看了汉墓这些，才真正了解到什么叫做奢侈，完全是小巫见大巫。感觉汉朝的那个技术都比明清时期的好。你像清朝的很多帝王陵还渗水，乾隆的、康熙的、光绪的，而汉朝的这些陵墓，大部分呢，地宫里面不会积水。我们现在看到的王侯地下宫殿都这么宏伟、这么庞大，那如果是西汉时期的帝王陵，肯定更不得了了。不知道以后有没有机会看到。那今天我们这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。